అందరికీ నమస్కారం నిజంగా ప్రసాద్ లాబ్లో ఇన్ని కెమెరాలు చుట్టూ నేను ఈ మధ్యకాలంలో ఇదే ఫస్ట్ టైం అసలు యాక్చువల్లీ రాకేష్ యువర్ లక్కీ అసలు ఇంత ఇంతమంది సో నేను నిజంగా ఒకంటే ఒక పది రోజులు ఏదో బ్రేక్ తీసుకొని ఒక మూడు నెలలు నేను కథలనని అక్కడ ముంబైలో ప్రొడ్యూసర్కి మాటిచ్చి ఉండగా నాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది రాకేష్ ప్లీజ్ బ్రదర్ మీరు రావాలి ట్రైలర్ లాంచ్ కంటే నేను ఏదో ఒకటి రిక్వెస్ట్ చేసి రావద్దు అనుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు జర్నీలు తిరిగి 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 బాగా చిరాకులో ఉన్న టైంలో కానీ నాకు ఇక్కడికి రాకపోతే ఈరోజు నేను రాత్రి వచ్చాను ముంబై నుంచి ఇక్కడ రాకపోతే నాకు నిద్ర కూడా పట్టేది అది ఎందుకంటే హృదయకాలం తీస్తున్నప్పుడు అప్పట్లో గెస్ట్లు లిస్ట్ ఇచ్చి ఏమి స్కిట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ రాసిస్తే కానీ అది ప్రోపర్గా చూడ్డానికి బాగుంటే కానీ లైవ్లు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఛానల్స్ ఆ టైంలో నాకు సందీప్ కిషన్ గారు కూర్చోబెట్టి గో వీళ్ళని పిలుద్దాం వీళ్ళని పిలుద్దాం పిలుద్దాం అంటే చాలామంది మొహమ్మద్ పట్ట నాటి స్పీకర్లో ఉండేటప్పుడు ఆ సినిమాకి ఏం పోతాము ఆ సినిమాకి పోతే అని అనుకుంటారేమో ఇలాంటి టైంలో నాకు జబర్దస్త్లో చాలా ఫేమస్ అయ్యి ఉండే రాకేష్ అన్న నేను చేస్తానన్న అని ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా హృదయకాలం ఆడే ఫంక్షన్కి వచ్చి స్కిట్ చేసి వెళ్ళాడు అందుకు నాకు కృతజ్ఞత అలా ఉండిపోయింది సో అంటే నాకు ఆ రోజు థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి కూడా కుదరలేదు అంత వెళ్ళిపోయింది సో ఒక చిన్న నటుడు సంపూర్ణేష్ బాబుని ఒక చిన్న దర్శకుడు స్టీవెన్ శంకర్ని ఆ రోజు నువ్వు స్కిట్ చేసి మాకు సపోర్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాకేష్ సో నేను ఆ రోజు సో నేను ఆ రోజు ఒక మాట ఇచ్చాను నేను ఈ రుణం ఉంచుకోను ఏదో ఒక రోజు మంచి క్యారెక్టర్ రాసి నీకు ది బెస్ట్ క్యారెక్టర్ నీ కెరీర్లో రాస్తానని మాట ఇచ్చాను అది ఇంకా అలానే ఉంది తొందరలోనే నేను రుణం తీర్చుకుంటాను అది సో అందుకే దానికోసం ఇక్కడ రావడం జరిగింది సినిమా తీ పెళ్లి చేసి చూడు ఇల్లు కట్టి చూడు నాకు తెలియదు కానీ సినిమా తీసి చూస్తే తెలుస్తుంది జీవితం అసలు అలానే నేను నాలుగు సినిమాలు తీసాను ఎలా తీసాను నాకే అర్థం కాలేదు రాకేష్ నీకు ప్రశాంతంగా అన్ని స్మూత్గా జరిగి డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గర నుంచి ఎగ్జిబిషన్ దగ్గర నుంచి పబ్లిసిటీ దగ్గర నుంచి ఇంతమంది మీడియా సపోర్ట్ ఉండటము సో అన్ని ప్రశాంతంగా జరిగి మంచి డబ్బులు వచ్చి సెటిల్ అయ్యి హీరోగా యాక్టర్గా ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూసర్గా మంచి స్థాయికి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ డైరెక్టర్ అంజీ గారు ఆయన ఇప్పుడు కనిపించిన చాలా ఆప్యాయంగా పలకరిస్తారు అండ్ మంచి దర్శకులు మంచి కెమెరామెన్ సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ అండ్ అనన్య గారు ఆల్ ది బెస్ట్ మీకు కొత్తగా లాంచ్ చేయారు మీరు గుడ్ లక్ అండి అండ్ సార్ మ్యూజిక్ అమేజింగ్ సార్ అంటే సాంగ్స్ నేను మొత్తం అన్ని వచ్చి ఫస్ట్ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్నాను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ టూ గుడ్ ఉంది అసలు ట్రైలర్లో గ్రేట్ మ్యూజిక్ సో అందులో గ్రేట్ హైట్స్ చూడాలని కోరుకుంటున్నానండి అండి థ్యాంక్ యూ అనసూయ గారు అనసూయ గారు అనసూయ గారు వస్తున్నారని నేను అసలు వచ్చాను ఇందాక చెప్పినంతా డిలీట్ చేసేసేసి యాక్చువల్లీ ఐ వాస్ జస్ట్ థింకింగ్ ఎందుకు సాయిరాజేష్ గారు రాకేష్ కోసం వచ్చి రాకేష్ గొప్పతనం ఉన్నా కానీ ఇట్స్ టూ వే ట్రాఫిక్ ఎప్పుడైనా ఐ రిమెంబర్ రాజేష్ గారు నేను అప్పుడప్పుడే జబర్దస్త్ చేస్తూ ఈ అమ్మాయి ఏదో బాగుంది పొడుగ్గా ఉంది వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ ఏ ప్రీ అంటే నాకు మాటలు కూడా వచ్చేవి రావు తిట్లు తినేదాన్ని ఈ అమ్మాయి ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ మాట్లాడుతుందని ప్రీ రిలీజ్ చేసుకు వచ్చినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వేర్ హీ యూస్ టు బీ దేర్ విత్ క్యాప్ అలా క్వైట్గా అప్పట్లో ఒక సెల్ఫీ పెడితే నన్నే అనసూయ గారు హస్బెండ్ అనుకొని మండ బూతులు తిట్టారు మీకు గుర్తుంది అనుకుంటా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటేనే అది అది మన స్టాలిన్ మూవీలో చిరంజీవి గారు చెప్పినట్టు ఒకళ్ళకి చేస్తే అది పాస్ అవుతుంది సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ సచ్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ దేర్ సో గ్రౌండెడ్ బట్ గ్రోయింగ్ టోల్ 
అండ్ రాకేష్ చాలా చాలా తెలివిగా అన అనలేను కానీ వాడు వాడి చుట్టూ అలాంటి వాళ్ళే ఉన్నారు ఇప్పుడు రాజేష్ గారు ఇప్పుడు ఆయన టూ గుడ్ అన్నారంటే నిజంగా టూ గుడ్ అనుకుంటే తప్ప అనరు ఆయన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాట్లాడమే చాలా చాలా ఎక్కువ అలాంటిది కొన్ని మాట్లాడటమే ఎక్కువ అంత అదంటున్నా సో యా బోత్ బాయ్స్ మాట్లాడడం చాలా తక్కువ బట్ ఆయన ఇంత మాట్లాడే అందులో కూడా హీఈస్ అప్రిషియేటింగ్ అంటే హీస్ ట్రూలీ మీన్ మీన్స్ ఇట్ లైక్ యా హీ అట్లాగే నేను కూడా ఏం వాగినా అది వితౌట్ ఫిల్టర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి గుడ్ చాయిస్ రా సో లాస్ట్ అన్సు లేదు 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 సో నేను అన్సూ గారికి చాలా చెప్తున్నానంటే నేను చాలా ఆవేశంతో నాకు ఏమనిపిస్తే అది ట్విట్టర్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో అలా ఏదన్నా అన్యాయం జరిగినప్పుడు లేకపోతే కోపం వచ్చినప్పుడు పెట్టేవాడిని తర్వాత చిన్నగా అన్నీ తగ్గిపోయినాయి సో నేను ఎప్పుడు కలిసిన ఆవిడ అంటుంటాను లైక్ మీలో ఈ ఫైర్ నాలో చచ్చిపోయింది అప్పుడప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు నన్ను నేను చూసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది అని సో షీఈస్ మై వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట అలాంటి విషయంలో అంటే ఏదన్నా జరిగినప్పుడు వెంటనే మాట్లాడడం అనేది చాలా చాలా రేరెస్ట్ క్వాలిటీ థ్యాంక్స్ వచ్చినందుకు సో థ్యాంక్ యూ సాయిరాజేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 